안녕하세요 범비입니다 온 가족이 만족할 만한 가을 여행지로 추천하는 곳이 있습니다 지리산 자락의 자리에 맑고 깨끗한 공기 속에서 아늑하게 펼쳐지는 곳 산은 높고 물은 맑은 그곳 가을 산장으로 가봅시다 앞머리제 드라이브 길입니다. 앞머리제 드라이브 길은 홍당풍으로 유명한 길입니다. 가을에 드라이브하기 좋은 곳이죠. 지리산 동쪽에 자리한 밤머리제 홍당풍 길은 포르했던 단풍잎이 가을볕에 빨갛게 물드는 시기에 드라이브하기 좋은 길입니다. 유념해야 할 점은 곡선에 구분 길이 내달려야 하기 때문에 서행을 해야 한다는 것이죠. 초보 운전자는 더 조심조심해야죠. 여기는 지금 홍당풍으로 유명한 밤머리젠 포토존입니다. 정확한 위치는 잘 모르겠고 지리산 신세계 리조트 근처에 있습니다. 중간중간 멈추고 싶은 풍경이 많지만 안전을 위해 꾹 참았습니다. 대신 밤머리젠 꼭대기에 자리한 전망대에서 가을의 풍경을 마음껏 누렸죠. 산청 동이보관촌에 도착을 했습니다. 동이보관촌은 지난 2013년 동이보관 간행 400주년 기념으로 산청 세계 정통의학 항로 엑스포를 개최하면서 이름을 알렸습니다. 본래는 산청 한방 테마파크라고도 불리는데 그보단 동이보관촌이 입에 더착 달라붙죠. 동이보관촌은 가을에 구조초가 피는 곳으로 유명한데 이렇게 구조초도 효능이 있습니다. 산창은 조선시대 때 왕실의 28종의 명품 약조를 진상한 곳이기도 하고 지리산의 전기를 품은 천녀종의 약조가 자생하는 한방 약조의 보장입니다. 산창은 약 천녀종의 약조가 자생하는 국내 최대 서식지라고 합니다. 그래서 이렇게 한의학이 발달돼 있는 곳이 유명한 곳이죠. 2023년에 열리는 산창 세계 정통의학 한화 에스포는 2023년 9월 15일부터 10월 19일까지 35일간 이곳 동해보관천에서 열립니다. 건강도 체크해보고 갑시다. 17? 111에 77? 정상! 지리산 야생약초 100종을 만나볼 수 있는 상전약초관 동해보관촌 전체를 내려다 볼수 있는 풍차 전망대 알고 보니까 이 미로 게임은 한방 미로 공원입니다. 지금 관광 시작해서 대장, 쓰레기, 간장 이렇게 다 있습니다. 내 생에 처음으로 키가 커서 슬픈 날 대보시오 <웃음> 이야만 되는 심신 치유 공간인 한방 기체험장과 무르계곡 위를 걸으며 왕산 필봉산과 동이보관촌의 경치를 만끽할 수 있는 211m 길이의 출렁다리 무릉교. So so 무릉교 아래에는 so 가을꽃이라 불리는 구절조가 어여쁘게 피어있습니다. 이제 동이보관촌을 나가서 다음 여행지 수선사로 갑니다. 역시 사찰답게 산속이 있습니다. 그래도 바로 걷지 않고 갈수 있는 사찰이라서 가볼 만한 곳이죠. 건물이 예뻐서 보니까 여기는 화장실. 주차장에서 화장실을 지나 가장 먼저 마주한 것은 수선사의 정원입니다. 삐뚤빼뚤 엮어 만든 나무다리와 노화를 얹은 지붕이 있는 이 연못은 시절 인연을 주제로 지어졌다고 합니다. 시절 인연이란 모든 인연에는 오고 가는 때가 있다는 뜻이죠. 운소풍 기슭에 자리한 수선사는 30여 년전 여경스님이 선을 닦는 마음으로 조금씩 터전을 닦아온 곳이라고 합니다. 정원을 지나 위로 올라가면 아담한 사찰이 나옵니다. 정원만 생각하고 왔는데 여기 안에 사찰도 너무 예쁩니다. 수고피었을 때는 더 예뻤을 것 같습니다. 수선사를 뒤로 한채 아치형 다리를 지나면 절에서 직접 만든 정통차를 판매하는 카페가 나옵니다. 수선사 정원을 한눈에 내려다볼 수 있는 곳이죠. 정차함에 도착했습니다. 
이렇게 산속에 위치하고 있지만 등산을 하지 않고도 갈수 있는 사찰이라고 알려져 있는데 이렇게 산을 산을 오르고 오르고 올라서 왔습니다 이 높은 곳에 정체함이 있고 주차장도 있습니다 주차장에서 도보로 5분 정도 내려가면 바로 정치함이 나옵니다. 제법 접근성이 좋은 사찰이죠. 대성산 기한절벽의 둥지를 튼 정치함은 해인사의 말살로 신라 신문한 6년에 의상대사가 창건한 정통 사찰입니다. 정치함은 이렇게 절벽 위에 있는 사찰로 유명합니다. 진짜 아찔합니다. 근신 걱정을 풀어놓는 해우서에는 추라 위험 음. 음. 감사합니다 다 마셨어 천년을 넘게 간다는 동물인데 거북이는 동양 스템이 저기에 부디 영화랑 입신 양명의 뜻도 있고 정치함의 명물이라는 쌍 거북이의 소원을 빌고 정치함 운진전을 지나 뒷산으로 10분 정도 올라갑니다 그렇게 오르면 정치함을 한눈에 내려다볼 수 있는 만월전과 너럭바위가 있습니다 너럭바이 전망대에선 가을색으로 물든 탁 트인 산청의 전망을 볼수 있습니다. 수고로움 없이 오를 수 있는 산이라 더 좋았습니다. 아름다운 가을의 풍경 오 너무 예쁘다. 정말 아름답죠? 전망대보다 여기가 더 사찰을 담기 더 좋은 것 같습니다. 남산 예단촌 가는 길입니다. 오이 터널 뭔가 느와르 영화에 나올 법한 터널이다. 남산 예단촌을 내려다 볼수 있는 전망대는 주차장에서 이렇게 길을 따라 맞은편의 길을 따라 조금만 올라가면 됩니다. 그럼 가봅시다. 전망대 역할을 톡톡히 하는 남학정에선 남산 예단촌을 내려다 볼수 있습니다. 남산 예단촌은 사수천이 휘감아 흐르는 명승에 고가 40여채가 자리한 한옥마을입니다. 게다가 한국에서 가장 아름다운 마을 제1호로 지정된 마을이죠. 왕이 된 남자 화연지 여기 바로 부부 회화나무 이거는 꼭 찍고 가야 돼요. 회화나무 아래를 지나가면 부부가 100년 해로 한다는 이야기가 있습니다. 믿거나 말거나 남산 예단촌은 지금 담댕이 덕후리 유명하다고 합니다. 특히 가을철 붉은 단풍이 아름답다고 하죠. 옛 담이 있는 마을이라는 뜻을 지닌 남산 예단촌. 이 예담은 거의 3.1km 이어진다고 합니다. 담댕이 넘굴과 어우러진 남산 예단촌의 토속 담장은 국가 등록 문화재 제 281호로 지정돼 있습니다. 경북에는 안동 화해 마을이 있다면 경남에는 남산 예단촌이 있다고 합니다. 지금 여기가 우리나라에서 가장 아름다운 마을 남산 예단촌의 최시고가. 안녕. 안녕. 남산 예단촌의 속살을 들여다보는 가장 좋은 방법은 <웃음> 밝기 닿는 대로 거니는 거죠. 산청 여행 끝. 빠이. 그럼 산청 여행 빠이. 진짜 빠이.